హే గర్ల్స్ ఇట్స్ వెన్స్డే మార్నింగ్ ఇక్కడ లాలీపాప్ చూపిస్తున్నాను కదా ఇది లాలీపాప్ ఆఫ్టర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత మా శ్రీజీ లాలీపాప్ చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి లాలీపాప్ తినట్లేదు కంప్లీట్ అవాయిడ్ చేసుకున్నాడు అనమాట అండ్ నా ఏటీఎం కార్డు ఎక్స్పైర్ అయింది సెప్టెంబర్కి సో ఇంకా నేను ఇప్పుడు వచ్చాను కాబట్టి దాన్ని రెన్యూవల్ చేసుకోవాలి అని వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళేమో నెక్స్ట్ వేరే కార్డ్ ఇస్తాము అప్లై చేయండి అని అప్లికేషన్ ఇచ్చారు సో దాన్ని ఫిల్అప్ చేస్తున్నాను అండ్ మార్నింగ్ ఈ స్పూన్స్ అన్నీ కొంచెం అలా డస్టీగా ఉంది అందుకని ఇవన్నీ చేసి లెమన్ బేకింగ్ సోడా సాల్ట్ వేసి బాగా వెనిల్లలో బాగా బాయిల్ అయ్యేలా చేశాను అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉంచాను ఆఫ్ చేసేసి మళ్ళీ మామూలు బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవడమే అండ్ ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చి పూరి అనమాట పూరి విత్ ఆనియన్ కర్రీ అవసరం ఉంటుంది ఎమ్మి అనమాట సో ఇది చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మీ చేసినప్పుడల్లా వన్ నుంచి వన్కి స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే త్రీ పూరీస్ తినాలని మమ్మీ టార్గెట్ పట్టి నేను మాత్రం టూ వే తింటాను బట్ చాలా ఎమ్మి ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఆనియన్ కర్రీ సింపుల్ ఆనియన్ కర్రీ చాలా సింపుల్ ఇది అండ్ దీనికి అందరికీ వృద్ధాలని చెప్పి ఇంకా మమ్మీ అయితే పూరి తినరండి ఆయిలీ ఫ్రూట్స్ అంతగా తినరు డాడీకి నాకు అండ్ శ్రీజేకి అనమాట సో అందుకని అందరికీ రుద్దుతున్నాను అది ఫస్ట్ మనం రుద్దు పెట్టుకుంటే బాగా ఈ లోపల ఆయిల్ హీట్ అయితే మనం ఈ లోపల ఈ రుద్దుకోవచ్చు అనమాట అందుకని ఆయిల్ పెట్టాను స్టవ్ మీద అది హీట్ అవుతూ ఉంది అండ్ దీన్ని నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను పూరీస్ని సో మీరు ఏ పూరికి ఈ పూరికి ఏ కర్రీ తింటారు అని నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎందుకంటే నా కాంబినేషన్స్ అనేవి నాకు పూరీలో నాకు నచ్చిద్ది చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకేమన్నా బాగుంటాయా అనేది నాకు తెలియాలి అనమాట అందుకని అంటే టేస్టీగా దీనికన్నా టేస్టీగా ఉంటుంది బట్ నాకు ఎందుకు ఇదే నచ్చిద్ది బెంగళూరులో చాలా ట్రై చేశాను బట్ నాకు ఎందుకు ఇదే నచ్చిద్ది ఇంకా ఏమేమి కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి అనేది నాకు చెప్పండి కమెంట్ సెక్షన్లో అండ్ దాని తర్వాత అన్నీ ఫ్రై చేశాను దాని తర్వాత ఇది ఈ పీట కూడా పూరి ఈ పీట ఇదంతా నీట్గా కడుక్కుంటే బాగుంటుంది అని నెక్స్ట్ టైం యూజ్ యూజ్ చేయడానికి బాగుంటుంది అది కూడా వాష్ చేశాను ఇంకా రిమైనింగ్ పిండి ఉంటుంది కదా అన్నీ మాకు సరిపోయినాయి అనమాట కొన్ని ఫ్రై చేసాము కొన్ని సరిపోయినాయి కొంచెం ఇంకా పిండి ఉంది దాన్ని ఇంకా బౌల్లో పెట్టి ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాము ఈవినింగ్ ఏమైనా చపాతీస్ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకు వేస్ట్ చేసేది అని అండ్ దాని తర్వాత కౌంటర్ టాప్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్ నాకు ఏదైనా రెసిపీ చేశానంటే విత్ ఇన్ అంటే నెక్స్ట్ మినిట్లో నేను నాకు అన్నీ క్లీన్ చేసుకోవాలి అండ్ నీట్గా ఉండాలి ఆ కౌంటర్ టాప్ మెస్సీగా ఉండకూడదు అనే థాట్లో ఉంటాను ఎందుకంటే ద నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనే దాంతోనే లేదు అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ రాదండి నిజంగా చెప్తున్నాను ట్రస్ట్ మీ వీడియో జస్ట్ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేశాను అనేది చెప్పాను జస్ట్ అలాగా నేను కంప్లీట్గా ఏం రెసిపీ ఏం చూపించట్లేదు ఇంకెప్పుడైనా చూపిస్తాను అది చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి ఆనియన్ కర్రీ అనేది అండ్ నా బ్లాగ్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ప్లీజ్ చూస్తున్న చాలామంది బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు అండ్ ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది దాని తర్వాత నేను చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను సో మమ్మీ చికెన్ కొంచెం ఫ్రై చేస్తాను అంటే సో ఫ్రై చేస్తే నాకు ఎలా అంటే చికెన్ కానీ మటన్ కానీ నాకు రసంలో కానీ లేకపోతే సాంబార్లో కానీ లేకపోతే టమాటో పప్పులో కానీ చాలా ఇష్టం టమాటో పప్పు కలుపుకుంటూ చికెన్ తినడం అనేది చాలా ఇష్టం సో అది నేను ఇంకా ఫ్రై చేశారు కాబట్టి అది తింటూ ఒక మూవీ మలయాళం మూవీ చూసాను చాలా చాలా బాగుంది అండ్ దాని తర్వాత ఈవినింగ్ నార్మల్ రొటీన్ అనమాట రెగ్యులర్గా ఏం చేస్తాను అనేది అండ్ నైట్ వచ్చేసరికి ఇంకా బెడ్ ఏమైంది శ్రీజేకి సో పడుకోవాలి అని చెప్పేసి ఇంకా సెట్ చేసుకుంటున్నాము ఇది బెడ్ వచ్చి దివాన్ కమ్ బెడ్ అనమాట అప్పటికప్పుడు లోపల నుంచి డ్రాక్ చేస్తే ఇంకో బెడ్ బయటకు వస్తుంది నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చూపిస్తాను అండ్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ బ్లాగ్ అండ్ ఈ బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఆ ఛానల్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అంటే బాయ్